കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലേ മനോഹരം കൊണ്ട് വന്നാൽ മതി ഇങ്ങോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അതാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം പാലക്കാട് ആ പറഞ്ഞ വിഭവത്തിന്റെ പേരാണ് മനോഹരം വളരെ വ്യത്യസ്തമാർന്ന പേരല്ലേ ഇനി അതേപോലത്തെ വേറൊരു വിഭവം കൂടി ഉണ്ട് ലങ്കയ്യ ഇതും വ്യത്യസ്തമല്ലേ അപ്പൊ കൊച്ചി കിച്ചണിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഈ മനോഹരവും ലങ്കയ്യാണ് നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പേരൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തൊക്കെയോ കുറെ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ സാധാരണ ചെറുപയർ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലങ്കയ്യ എത്ര എരിവുള്ളതാണോ അത്രയും മധുരമാണ് മനോഹരം അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ചെറുപയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ചെറുപയർ നാല് മണിക്കൂറോളം കുതിർത്തിട്ട് ഓട്ടപ്പാത്രത്തിലിട്ട് അതൊക്കെ ഊറ്റി വെള്ളമൊക്കെ മുഴുവനായിട്ട് കളഞ്ഞ് ഡ്രൈ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പകുതി പകുതി അതായത് ഒന്നര ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് മനോഹരവും ഒന്നര ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ലങ്കയും ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മനോഹരമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഈ മൊത്തം ചെറുപയറിൽ നിന്ന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കണം അതിനൊരു പാകം ഉണ്ട് ഞാൻ ആ പാകം കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ മാത്രമേ ഇത് അരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾക്ക് അരച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇതാണ് പാകം അരച്ചതിൻ്റെ നമുക്ക് കണ്ണാപ്പയിൽ കൂടെ ഓട്ടക്കൈയിൽ കൂടെ തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ട് ഒറ്റ കിട്ടണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓട്ടക്കൈയിൽ അഥവാ കണ്ണാപ്പ ഈ കണ്ണാപ്പയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഈ അരച്ച മാവ് കോരി ഒഴിക്കും തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി പാനിൽ നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കൂടെ ദേ ഇത് കണ്ടല്ലോ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഊറ്റിയിടും ഈ ഓട്ടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരണം ബൂന്തിയൊക്കെ റെഡി ആക്കില്ലേ അതുപോലെ ഒന്നൊന്നിനെ മുട്ടരുത് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അത് പൊട്ടിച്ചിടാം എന്നാലും കഴിവത് മുട്ടിയെടുക്കാണ്ട് നോക്കാം നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് എടുക്കണതാണ് നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് മുരിച്ചെടുക്കണം ഓൾറെഡി ഇത് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് ഇതാക്കി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വരും ഇത് ചെറിയൊരു ബ്രൗണിഷ് കളറോടുകൂടി മുരിഞ്ഞു വരും നല്ല ക്രിസ്പി ആണ് കേട്ടോ അത് ഒരുപാട് മുരിക്കണ്ട ഇത് ചെറുതായിട്ട് മുരിയുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും നമുക്കത് തൊടുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഒരു കിടുകിടുപ്പ് ഉണ്ടാവും അതാണ് പാകം രണ്ട് സൈഡും മുരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി നമ്മുടെ ഈ തുള്ളികളെയൊക്കെ കൂടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കോരി ഇങ്ങനെ എടുക്കാം എല്ലാ മാവിൻ തുള്ളികളെ നമ്മൾ ഈ രൂപത്തിലതേ മാറ്റി കഴിഞ്ഞു ചെറിയ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ടത് പൊട്ടിച്ചിട്ടാൽ മതി അതേപോലെ ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാനും ആ ക്രഞ്ചിനെസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇത്രയും കൊട്ട തേങ്ങ അതാ ഉണക്കത്തേങ്ങ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഉണക്കത്തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിതുപോലെ അരിഞ്ഞിട്ട് നല്ലോണം രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് വറുത്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് നെയ്യ് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അതിലേക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ പ്രധാന ജോലി ശർക്കര പാവ് കച്ചിലാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ ഉണ്ട ശർക്കര എടുത്തിട്ട് ദേ ഇതേപോലെ ഒരല്പം വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ പാവ് കാച്ചി എടുക്കും ചെറുതായിട്ട് നൊട്ടി കിട്ടണതാണ് പാകം ഒരുപാട് ഞാൻ പരുവമൊന്നും വേണ്ട ഇനി നമുക്കിതിനകത്ത് നല്ല വാസനയും രുചിയും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എട്ട് ഏലയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പൊടിച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തേങ്ങ വറുത്ത് വെച്ച നെയ്യില്ലേ ആ നെയ്യിലേക്ക് നമ്മുടെ ചെറുപയർ ബൂന്തിയും പിന്നെ നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി കാച്ചിയതും രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഈ ബൂന്തിയിൽ ശരിക്കും ഈ പാനി പിടിക്കണം പാനി പിടിച്ചിട്ട് ഒരു വിധം അതൊന്ന് പാകമായി വരണം അതായത് പാനി വറ്റി ഇതിനകത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം അങ്ങനെ വരണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചു വെച്ചതില്ലേ അതിട്ട് കൊടുക്കും ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചു വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കും ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മുടെ തേങ്ങ കൊത്തും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അപ്പോഴേക്കും നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ടാവും ആ പാകം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ദേ ഇതാണ് ആ പാകം ഈ പാകത്തിൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതാ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ
കാരണം നമ്മൾക്കിനി ഇത് കടുക് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കുന്നു ചീനിച്ചട്ടി വെച്ചു എണ്ണയൊഴിച്ചു നമ്മൾ ആദ്യം ഉഴുന്നുപരിപ്പ് കുറച്ച് ഉഴുന്നുപരിപ്പിട്ടു ഉഴുന്നുപരിപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുവന്ന് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കും കടുകിട്ട് കടുക് പൊട്ടിയ ശേഷം പച്ചമുളക് രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ കുരുമുളക് ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം പച്ചമുളക് ഇടാനായിട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ടു അതിന് ശേഷം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ലങ്കയ്യ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് കരിവേപ്പില ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം വാങ്ങി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലങ്കയ്യ നല്ല പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പേര് പോലെ തന്നെ വളരെയധികം പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിനും അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മനോഹരം ഒരു എക്സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു എക്സ്ട്രീമാണ് ലങ്കയ്യ ഒന്ന് നല്ല എരിവും ഒന്ന് നല്ല മധുരവും വളരെ ട്രഡീഷണലും റെയറുമായിട്ടുള്ളൊരു വിഭവമാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി കാത്ത